ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிடி டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கியமான காங்கிரஸ் மாநாடுகள் எங்கெங்கே நடந்தது எல்லாமே விரிவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிப்பன் பிரபுவோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் அவரோட ஆட்சி காலம் இருந்தது அதில் ரிப்பன் ஆட்சி செய்யும்போது ஒரு புதிய சட்டம் போ போட்டார் என்ன சட்டம்னு பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பியர்கள் குறித்த வழக்கு ஐரோப்பிய நீதிபதிகள் தான் விசாரணை செய்ய முடியும்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருந்தார் ஆனால் இந்தியர்கள் நீதிபதிகள் யாரும் அந்த வழக்கை வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருந்தது இது வந்து எதிர்த்து இல்பர்ட்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த மசோதாவை பாஸ் பண்ணுறாரு எப்போன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணில் பாஸ் பண்ணார் அவர் ஒரு சட்ட உறுப்பினராக இருந்தார் ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐரோப்பியர்கள் குறித்த வழக்குகளை வந்து இந்திய நீதிபதிகளும் விசாரணை செய்யலான்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருந்தார் ஓகே இதில் இதுக்காக தான் இந்த மசோதாவை பாஸ் பண்ணுறாங்க இதிலருந்து என்ன தெரியும்னா உங்களுக்கு அந்த இந்தியர்களுக்குள்ளவும் ஐரோப்பியர்களுக்குள்ளே இருக்கிற இன வேறுபாட்டை வந்து கலைக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த மசோதாவை அந்த மசோதாவை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷர்களுக்கு வந்து இந்த மசோதாவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டுறாங்க அதுக்காக ரிப்பன் பிரபு கடைசியாக இந்த பதவியை விட்டு விலகி இங்கிலாண்டுக்கு போயிடுறாரு இதுதான் ஐஎன்சி ஸ்டார்ட் ஆக ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்தியர்கள் ஐஎன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்திய காங்கிரஸ் மாநாடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில அதிகாரி ஏஓ ஹியூம் அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் கூட அவரோட முதல் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மும்பையில் முதல் மாநாடு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் தலைவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூசி பேனர்ஜி அதாவது உமேஷ் சந்திர பேனர்ஜி தான் முதல் மாநாடுக்கு தலைவராக இருக்கிறாரு அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு இதில் எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் எவ்வளோ பேர்னா எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் முதல் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் கொண்டு வந்தார் முதல் தீர்மானம் ஓகே முதல் தீர்மானம் கொண்டு வந்தது ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிடி டிஎன்பிஎஸ்சி இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் மாநாடுகளை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் நல்ல விரிவாக எல்லா மாநாடும் எங்கெங்கே நடந்தது அதை விரிவாக பார்க்கலாம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் லார்ட் ரிப்பன் ஆட்சி காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தார் அவர் ஒரு புதிய சட்டம் விதிச்சிருந்தார் அதாவது ஐரோப்பியர்கள் குறித்த வழக்கு ஐரோப்பியர்கள் நீதிபதி தான் விசாரணை செய்ய முடியும்னு சொல்லியிருந்தார் இந்திய நீதிபதிகள் யாரும் வழக்கை செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இதுக்காக இல்பர்ட் மசோதா பாஸ் பண்ணாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணில் பாஸ் பண்ணாங்க அவர் வந்து இல்பர்ட் வந்து ஒரு சட்ட உறுப்பினராக இருந்தார் அவர் என்ன சொல்கிறதுனா ஐரோப்பியர்கள் குறித்த வழக்கு இந்திய நீதிபதியும் விசாரணை செய்யலாம்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டார் இது இல்லா இந்த ரூல்ஸால் என்னென்னா இதை பாஸ் பண்ணுறது வந்து இன வேறுபாட்டை வந்து பிரிக்க முடியாது இன வேறுபாட்டெல்லாம் வந்து கலைச்சிடலாம் அதாவது ஐரோப்பியர்களுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் உள்ள இன வேறுபாட்டை வந்து கலைக்க வேண்டும்னு அவர் சொன்னார் இதை வந்து இந் ஆங்கிலேயர்கள் அதாவது பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்த மசோதாவை ஏற்றுக்கவே இல்லை அதனால் ரிப்பன் பிரபு வந்து பதவியை விட்டு விலகி இங்கிலாந்து போயிட்டார் இதுதான் ஒரு ஐஎன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்ததுன்னு ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில அதிகாரி ஏஓ ஹியூம் அவர் தான் இந்த ஐஎன்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஓகே இதுக்கு முதல் மாநாடு எங்கே நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மும்பையில் தலைவராக இருந்தது வந்து உமேஷ் சந்திர பேனர்ஜி டபிள்யூசி பேனர்ஜி தான் ஃபஸ்ட்டு தலைவராக இருக்கிறாரு எங்கே நடந்ததுன்னா மும்பையில் ஆக்சுவலாக இது பூனையில் நடக்கு நடக்கணும்னு ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அங்கே வந்து காலர் அந்த டைமில் இருந்ததுனால அந்த மீட்டிங் வந்து மாநாடை வந்து எங்கே மாற்றிட்டாங்கன்னா மும்பைக்கு மாற்றினாங்க அங்கே எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் முதல் தீர்மானம் வந்து ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் கொண்டு வந்தார் முதல் தீர்மானம் என்னென்னா இந்தியாவில் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியை பற்றி விசாரணை நடத்துவது சம்பந்தமாக கொண்டு வந்தார் அதாவது அவங்களோட பற்றி தீர்மானமாக எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அவங்களோட ஆட்சியை வந்து பற்றி விசாரணை செய்யணும்னு எடுத்துகிட்டு வந்தது ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் தான் முதல் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது முதல் மாநாடில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு தலைவராக இருந்தது உமேஷ் சந்திர பேனர்ஜி அடுத்து இரண்டாம் மாநாடு இரண்டாம் மாநாடு எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் 
கல்கத்தாவில் யார் தலைவர்னா தாதாபாய் நவரோஜி தாதாபாய் நவரோஜியை தான் இந்தியாவின் முது பெரும் மனிதர்னு சொன்னாங்க ஓகே அவர் அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப வயசானவர் இந்தியாவின் முது பெரும் மனிதர் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தின் பொதுமக்கள் அவையில் முதல் இந்தியர் இவர் தான் பொதுமக்கள் அவையில் ஃபஸ்ட் இந்தியராக இருந்தது இவர் தான் இவரோட புக் பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா இந்தியாவோட வறுமை பற்றியும் இதில் வந்து என்ன ஆங்கிலேயரோட தன்மையற்ற ஆட்சி பற்றியும் இந்த புக்கில் தான் நூலில் அதிகமாக எழுதியிருக்காரு ஓகே அதாவது என்னென்னா செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு பற்றி கூறியுள்ளார் இதில் வந்து என்னென்னா செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு பற்றி இந்த புக்கில் கூறியிருக்காரு அடுத்து மூன்றாம் மாநாடு மூன்றாம் மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் நடந்தது எங்கேன்னா சென்னையில் யாருனா முதல் முஸ்லீம் தலைவராக இருந்தது சையத் பக்ருதீன் தியாப்ஜி இவர் தான் ஃபஸ்ட் முஸ்லீம் தலைவர் கொஸ்டின் இது தான் ரிலேட்டடாக கேட்பாங்க யார் முதல் முஸ்லீம் தலைவர் மாநாடு மூ மூன்றாம் மாநாடில் முதல் முஸ்லீம் தலைவர் யாருன்னா சையத் பக்ருதீன் தியாப்ஜி எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழில் அடுத்து நான்காம் மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் நடந்தது எங்கன்னா அலகாபாத்தில் ஜார்ஜ் யூலே அவர் தான் தலைவராக இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு முதல் ஆங்கில தலைவர் ஓகே இவர் வந்து முதல் முஸ்லீம் தலைவர் யாருன்னா சையத் பக்ருதீன் தியாப்ஜி அதுவே முதல் ஆங்கில தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் யூலே எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு நான்காம் மாநாடில் ஓகே இப்போ ஐந்தாம் மாநாடு ஐந்தாம் மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது எங்கே நடந்ததுன்னா மும்பையில் சார் வில்லியம் வெபர்டா அவரோட தலைமையில் தான் நடந்தது ஐந்தாம் மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது சார் வில்லியம் வெபர்டா இவர் தான் தலைவராக இருந்தார் எங்கே நடந்ததுன்னா மும்பையில் அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கல்கட்டாவில் எம் ரஹமதுல்லா எம் ரஹமதுல்லா தான் தலைவராக இருந்தார் கல்கட்டாவில் நடந்தது எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகே சயானி இந்த மாநாட்டில் தான் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் போ பாடப்பட்டது எம் ரஹமதுல்லா சயானி ஓகே இந்த மாநாட்டில் தான் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி ஆனந்தமத் என்னும் நாவலில் இடம்பெற்ற செய்யுளில் முதல் பாடல் இதிலிருந்து தான் இந்த பாடல் தேசிய பாடலான வந்தே மாதிரம் எங்கேருந்து எடுத் எடுத்தாங்கன்னா ஆனந்தமத் அவர் யார் எழுதுனதுன்னா பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் எழுதியிருக்காரு அந்த நாவலில் இடம்பெற்ற செயல் ஒரு பாடலில் தான் நம்மளுக்கு வந்து வந்தே மாதிரமாக கொடுத்தாங்க அது எந்த மொழினா சமஸ்கிருத மொழி வந்தே மாதிரம் எந்த மொழினா சமஸ்கிருத மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பனாரஸ் பனாரஸில் கோபால கிருஷ்ண கோகலே தலைவரில் பனாரஸில் இந்த மாநாடு நடந்தது இதில் சுதேசி ஆதரவு கொடுத்தாங்க சுதேசி ஆதரவு ஓகே யாருனா கோகலே தான் ஆரம்பித்தார் சுதேசி ஆதரவு வங்க பிரிவினை எதிர்ப்பு தீர்மானம் இதில் வந்து வங்க பிரிவினை அதாவது பெங்காலை வந்து பிரித்தாங்க ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்ததை அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவங்க அப்போ யார் அப்போது இது ஆட்சியில் இருந்தாங்கன்னா கர்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து கர்சன் தான் இந்த வங்க பிரிவினை கொண்டு வந்தார் அதை எல்லாரும் எதிர்த்தாங்க ஸோ கோகலேவின் குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ரேனடே எம்ஜி ரேனடே தான் கோகலேவின் குரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு யார் தலைவராக அந்த டைமில் இருந்தாங்கன்னா தாதாபாய் நவரோஜி தான் கல்கத்தாவில் நடைபெற்றது மாநாடு இதில் சுயராஜ்யம் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலாக காங்கிரஸ் தலைவர் பயன்படுத்தினார் ஸோ இதில் தான் சுயராஜ்யம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வந்தது தாதாபாய் நவரோஜி தான் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் ராஜ் பிஹாரி கோஷ் இவரோட தலைமையில் சூரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் மாநாடு நடந்தது காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கோகுலே அண்ட் திலகர் தலைமையில் இரண்டாக பிரிந்தது இந்த சூரத்தில் நடக்கும்போது தான் சூரத் பிளவுன்னு ஒன்று வந்தது அதாவது கோகுலே தனியாகவும் திலகர் தனியாகவும் பிரிஞ்சிட்டாங்க ஓகே அதாவது மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள்னு அப்படி ரெண்டு இதுவாக பார்ட்ஸாக பிரிஞ்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது லாகூர் லாகூரில் நடந்தது யாரோட தலைமையிலனா ப மதன் மோகன் மலாவியா மதன் மோகன் மலாவியா ஓகே லாகூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது சமயத்தின் பெயரின் தனி இட ஒதுக்கீடு அளித்ததை காங்கிரஸ் ஏற்க மறுத்தது ஓகே இங்கே வந்து இடஒதுக்கீடால் பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது ஸோ அதை வந்து ஏற்றுக்க மறுத்தாங்க 
இந்த மதன் மோகன் மலாவியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதுக்காகவும் சிறந்த கல்வியாளருக்காகவும் இவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இதெல்லாம் முக்கியமான கேள்வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கல்கத்தாவில் நடந்த மாநாட்டில் யார் தலைவர்னா பிஷன் நாராயணதார் பிஷன் நாராயணதார் இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கல்கத்தாவில் நடந்த மாநாட்டில் இவர் தலைவராக இருந்தார் இந்த மாநாட்டில் தான் தேசிய கீதம் முதன் முதல்ல பாடப்பட்டது தேசிய கீதம் வந்து முதன் முதல்ல பாடப்பட்டது எங்கன்னா கல்கத்தாவில் தான் அது வந்து தேசிய கீதம் வந்து ஒரு வங்காள மொழி ஓகே வந்தே மாதிரம் வந்து சமஸ்கிருத மொழி தேசிய கீதம் வந்து வங்காள மொழி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல தான் ஜனவரி இருபத்தி நாலு அரசியல் ரீதியாக தேசிய கீதம் ஏற்கப்பட்டது எப்ப ஏற்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஜனவரி இருபத்தி நாலு அரசியல் ரீதியாக தேசிய கீதம் ஏற்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடினதே இந்த இடத்துல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல தான் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல கல்கட்டாவில் முதல் முதல் பாடப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தேசிய கீதம் வந்து ஏற்கப்பட்டது அரசியல் ரீதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஏசி மஜூம்தார் எங்கன்னா லக்னோவில் நடந்தது மாநாடு வந்து லக்னோவில் ஏசி மஜூம்தார் இவர் தான் தலைவராக இருந்தார் இந்த மாநாட்டில் தான் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றுபட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்து மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றுபட்டனர் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க ஓகே காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீகும் இதில் வந்து காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பு கொடு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒப்பந்தம் கையொப்பம் விட்டனர் ஓகே காங்கிரஸும் முஸ்லீம் சீ லீகும் ஒன்றா சேர்ந்தது மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றுபட்டனர் எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு லக்னோவில் நடந்த ஏசி மஜூம்தார் அது அவரோட தலைமையில் நடந்த மாநாட்டில் தான் இதெல்லாம் நடந்தது மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க அப்புறம் காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீகும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையொப்பம் விட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தான் ஜவஹர்லால் நேரு முதல் முதல்ல காந்திய சந்தித்தார் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜவஹர்லால் நேரு காந்தியை முதல் முதலாக சந்தித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மாநாடுல தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆனி பிசன்ட் அம்மா தல் தலைமையில் கல்கத்தாவில் நடந்த மாநாடு ஓகே காங்கிரஸின் முதல் பெண் தலைவர் காங்கிரஸின் முதல் பெண் தலைவராக யார் இருந்ததுன்னா அப்போ ஆனி பெசன்ட் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தன்னாட்சி இயக்கம் சென்னையில் தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு தன்னாட்சி இயக்கம் சென்னையில் தொடங்கினது வந்து ஆனி பெசன்ட் இவங்க தியோசோபிக்கல் சொசைட்டிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஆரம்பித்தாங்க தொடங்கினாங்க இவங்களோட புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேக் அப் இண்டியா முக்கியமான நூல் ஆனி பெசன்ட்டோட முக்கியமான நூல் வேக் அப் இண்டியா காமன்வில் நியூ இண்டியா இவங்க ஆரம்பித்த நியூ நாளிதழ் காமன்வில் நியூ இண்டியா இது ரெண்டுமே அவங்களோட நாளிதழ்கள் வந்து காமன்வில் நியூ இண்டியா அப்புறம் பெனாரஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி பை ஆனி பெசன்ட் ஆனி பெசன்ட் தான் ஆரம்பித்தது பெனாரஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி பெனாரஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பித்ததும் ஆனி பெசன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நாக்பூரில் நடந்த மாநாட்டில் யார் தலைவர்னா சி விஜய ராகவச்சாரியார் சி விஜய ராகவச்சாரியார் இவர் தான் தமிழ்நாட்டின் மிதவாதத்தின் தந்தைன்னு கூப்பிடுவாங்க சி விஜய ராகவச்சாரியார் ஓகே தமிழ்நாட்டின் மிதவாதத்தின் தந்தை இவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எங்கள் மாநாட்டில் போனார்னா நாக்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாக்பூர் காங்கிரஸின் அஸ் அரசியலமைப்பில் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த மாநாடு அப்போ தான் ச காங்கிரஸின் அரசியலமைப்பில் ஒரு சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கயாங்கிற இடத்துல சிஆர் தாஸ் தலைவராக இருந்தார் அங்கே தான் மாநாடு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சுயராஜ்ய கட்சி துவக்கம் சிஆர் தாஸ் தான் தலைவராக இருந்தார் இந்த சுயராஜ்ய கட்சி துவக்கமுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பெல்காம் மகாத்மா காந்தி ஒரே மாநாடு மகாத்மா காந்தி தலைவராக இருந்தது எதில் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பெல்காம் பெல்காம்ங்கிற இடத்துல தான் மாநாடு நடந்தது அதில் காந்தி பங்கேற்ற முதல் ஒரே மாநாடு எதுன்னா இது மட்டும்தான் இதில் மட்டும்தான் மகாத்மா காந்தி ஒரே மாநாடு கலந்து கொண்டது தலைவராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பெல்காம் மகாத்மா காந்தி இருந்த ஒரே மாநாடு இதுதான் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கான்பூரில் நடந்த மாநாடு தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு அம்மையார் அவங்க தான் முதல் முதல் காங்கிரஸின் முதல் இந்திய பெண் தலைவர் இந்திய பெண் தலைவர் இவங்க ஆனிபெசன்ட் வந்து முதல் பெண் தலைவர் அவங்க ஆனிபெசன்ட் இந்திய பெண் தலைவர் யாருன்னா சரோஜினி நாயுடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கான்பூரில் நடந்த மாநாட்டுக்கு தலைவராக இருந்தாங்க இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆளுநர்னாவும் சரோஜினி நாயுடு தான் முதல் பெண் ஆளுநர் இவங்கள தான் இந்தியாவின் நைட்டிங் கேர்ள்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கூப்பிடுறது வந்து இந்தியாவின் நைட்டிங் கேர்ள் யாருன்னா சரோஜினி நாயுடு இவங்களோட பிப்ரவரி பதிமூணு தான் நேஷ்னல் உமன்ஸ் டேன்னு கொண்டாடப்படுறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கல்கத்தாவில் மோதிலால் நேருவோட தலைமையில் நடந்தது மாநாடு முதல் அகில இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இளைஞர் காங்கிரஸ்ங்கிறது ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க முதல் அகில இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ் யாரோட தலைமையிலனா மோதிலால் நேருவோட தலைமையில் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் நடந்தது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் செஷன் சொல்லுவாங்க இதை ஜவஹர்லால் நேருவோட தலைமையில் ஜவஹர்லால் நேரு தான் இங்கே வந்து மாநாடு தலைவராக இருந்தார் பூர்ண சுதந்திர தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பூர்ண சுதந்திர தீர்மானம் சுதந்திர கிடைச்ச மாதிரி இதை வந்து அந்த டைமில் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஓகே அப்போ என்னென்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ராவி நதிக்கரையில் தான் மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது அந்த நைட்டில் மூவர்ண கொடியில் ஏற்றப்பட்டது நேரு நேரு வந்து டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு புக் எழுதுனார் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிற புக்கும் அவரை தன்னை பற்றி எழுதுனது ஆட்டோ பயோகிராஃபி இவர் தான் முதல் பிரதமர் குழந்தைகள் தினமாக வந்து இவருடைய பிறந்த நாளை தான் நம்ம கொண்டாடி வருகிறோம் கொண்டாடிட்டு வருகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு பஞ்சஸ்ரீல் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டதும் இவரோட ஆட்சி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பஞ்சஸ்ரீல் கொள்கை யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு தான் கொண்டு வரப்பட்டது கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று கராச்சி கராச்சியில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவரோட தலைமையில் தான் நடந்தது கராச்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அந்த மாநாட்டில் அடிப்படை உரிமை மற்றும் இந்திய தேசிய பொருளாதார கொள்கை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அடிப்படை உரிமை மக்களோட அடிப்படை உரிமையும் இந்திய தேசிய பொருளாதார கொள்கையும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலை தான் இரும்பு மனிதர்னு அழைக்கப்படுகிறது ஓகே சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் முதல் துணை பிரதமர்னாலும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் உள்துறை அமைச்சர் முதல் உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மூன்று மாகாணங்களை இணைத்தவர் இவர் யாரும் ஒத்துக்காத நேரத்திலையும் இவர் வந்து மற்றவங்களை சேர சேர்க்க வச்சது மாகாணங்களை இணைத்தவரும் மூன்று மாகாணங்கள் யாருன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் குஜராத்தில் இப்போது மூணாயிரம் கோடியில் சிலை அமைக்கப்பட்டது யாருக்காக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவரோட பிறந்த நாள் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ராஷ்டிரிய ஈக் தாஸ் திவாஸ் ஈக் திவாஸ் அப்படின்னு கொண்டாடப்படுகிறது அவரோட பிறந்த நாளான அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு பம்பாயில் ராஜேந்திர பிரசாத் தலைவராக இருந்தார் ராஜேந்திர பிரசாத் தலைவராக பம்பாயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு காங்கிரஸ் சோசியலிச கட்சி துவக்கம் இவர் தான் காங்கிரஸ் சோசியலிச கட்சி துவக்கம் ஏற்பட்டதும் இந்த மாநாடு அப்போ இந்தியா டிவைடட்ங்கிற புக்கை எழுதுனது ராஜேந்திர பிரசாத் இந்தியா டிவைடட் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதினார் அது நூல் எழுதியவரும் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பேஷ்பூர் அதுக்கும் தலைவராக இருந்தது ஜவஹர்லால் நேரு தான் எங்கே நடந்ததுன்னா பேஷ்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இதுதான் முதல் முதல் கிராமத்தில் நடைபெற்ற முதல் காங்கிரஸ் கூட்டம் இதுதான் ஒரே கிராமம் ஃபஸ்ட்டு கிராமத்தில் நடந்த கூட்டம் எதுனா பேஷ்பூரில் தான் ஜவஹர்லால் நேரு தலைவராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஹரிப்பூரில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் தலைவராக இருந்தார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஹரிப்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஓகே திட்ட கமிஷன் நேரு தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த டைமில் தான் திட்ட கமிஷனும் நேரு தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது திரிபுரி யார் இருந்தாலும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரோட தலைமையில் திரிபுரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் மாநாடு நடந்தது இவர் இந்த டைமில் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் 
அந்த ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை துவக்கினார் அவர் தனியா ஒரு கட்சி துவக்கினார் அது என்ன கட்சினா ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை துவக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ராம்கார் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவரோட தலைமையில் ராம்கார்ங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல மாநாடு நடந்தது இவர் தான் இளம் வயது காங்கிரஸ் தலைவர்னு சொன்னாங்க மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் இளம் வயது காங்கிரஸ் தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு நம்மளுக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி கடைசியாக நடைபெற்ற ஒரே மாநாடு இதுதான் மீரட்டில் ஜேபி கிரிப்லானி ஜேபி கிரிப்லானியோட தலைமையில் சுதந்திரத்துக்கு முந்தைய காங்கிரஸின் கடைசி கூட்டம் எங்கே நடந்ததுன்னா மீரட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்தது அடுத்து நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மாநாடு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஜெய்ப்பூரில் பட்டாபி சித் சித்தாராமையா பட்டாபி சித்தாராமையா அவரோட தலைமையில் ஜெய்ப்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு காங்கிரஸின் முதல் கூட்டம் இதுதான் காங்கிரஸின் முதல் கூட்டம் எப்போனா சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணது இதுதான் பட்டாபி சித்தாராமையா சித்தாராமையா இவரோட தலைமையில் நெக்ஸ்ட் சென்னையில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடுகள் சென்னையில் மட்டும் நடந்த ஏழு மா காங்கிரஸ் மாநாடுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் எந்த வருஷம் யார் தலைவராக இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஃபக்ருதீன் தியாப்ஜி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஆல்ஃப்ரெட் வெப் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆனந்த் மோகன் போஸ் ஆனந்த் மோகன் போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு லால் மோகன் கோஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ராஜ் பிஹாரி கோஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு பூபேந்திரநாத் போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு எம்ஏ அன்சாரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ